ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் சங்கீதாஸ் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா போன வீடியோ போட்டு முடித்ததும் நான் ஒரு கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போட்டு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்தேன் எல்லாேருக்கும் என்ன வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டு மொத்தமாக எல்லோரும் சேர்ந்து பாத்ரூம் கிளீனிங் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க இந்த வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி என்னோடய இங்கிலீஷ் சேனலான கான்ஃபியோ கிளட்டர் டாட் காமில் நான் போட்டிருந்தேன் பட் நிறைய பேர் இது தமிழில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுனால இப்போ நான் இது தமிழில் போடுறேன் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்த்து முடிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மலைப்பாக இருக்கலாம் இது என்ன இவ்வளோ வேலை செய்யணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி அது அப்படி இல்லைங்க கொஞ்சம் சிம்பிள் தான் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ நல்லா புரியும் ஈஸியாகவும் நீங்கள் செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட்லாம் நான் பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணதை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பட் மெயின் திங் என்னென்னா எந்த ப்ராடக்ட் எந்த கிளீனர் நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணாலும் அதை ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கழுவுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுதான் நான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை நான் மூணு விதமாக பிரிச்சுருப்பேன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏரியாவும் எப்படி கிளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரகம் அதுக்கப்புறம் எந்த ஆர்டரில் கிளீன் பண்ணுறது முதல்ல எது கிளீன் பண்ணும் லாஸ்ட்டாக எது கிளீன் பண்ணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரகம் மூணாவது ரகம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி க்ளீன் பண்ணுமா மந்த்லி க்ளீன் பண்ணுமா இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணுமா எந்தெந்த ஏரியா எத்தனை முறை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா தனித்தனியாக இதை எடுக்க முடியாது மொத்தமாக தான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக புரியும் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் நடுவில் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியாமல் போகும் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஆர்டர் தெரியும் பாருங்கள் இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம பாத்ரூமை க்ளீன் பண்ண போகிறோம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில ஏரியாவெல்லாம் வந்து நம்ம முன்னாடியே ப்ராடக்ட் போட்டு ஊற வச்சுட்டா மட்டும்தான் நம்மளால் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்மளே ஒரு சொல்யூஷன் தயாரிக்க போகிறோம் அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் தண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம விம் லிக்விடோ இல்லை எக்ஸோ லிக்விடோ ஏதாவது பாத்திரம் கழுவுகிற லிக்விட் வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பங்கு தண்ணி ஒரு பங்கு வினிகர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை ரெண்டு ஸ்பூனோ நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிற லிக்விடு இதை வந்து நம்ம ஒரு சொல்யூஷனாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் இது வந்து எந்தெந்த ஏரியாவில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஷவர் இருந்ததுன்னா அந்த இடம் டேப்பு வாஷ் பேசின் டேப் அதாவது ஸ்டீல் ஐட்டம் எதெல்லாம் உங்கள் பாத்ரூமில் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் நேரம் அதை ஸ்ப்ரே பண்ணி ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஷவர் ஹெட் அதாவது நம்ம ஷவர் வந்து எப்படி கிளீன் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இது இல்லாதவங்க இந்த ஏரியாவை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஏரியாவுக்கு போங்க இருக்கிறவங்க தயவுசெய்து இதை பாருங்க இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான சொல்யூஷன் நாங்க கொஞ்ச நாள் இந்த ஷவர் யூஸ் பண்ணாததுனால இது இப்படி தூ இப்படி அந்த உப்பு இல்ல தண்ணி எல்லாம் பட்டு இந்த மாதிரி ஆகி போச்சு ஸோ இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் இந்த சொல்யூஷன் நான் வந்து இப்போ ஒரு கவரில் ஊற்றிருக்கேன் இந்த கவரை வந்து நான் என்ன செய்கிறேன்னா அந்த ஷவர் ஹெட் ஃபுல்லாக இதில் மூழ்கிற மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு க்ளீனாக ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கட்டி விட்டுடுறேன் இந்த கட்டி விட்ட கவர் வந்து ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக அதில் அப்படியே இருக்கட்டும் அதாவது நம்ம நம்ம ரெடி பண்ண சொல்யூஷன் வந்து இதில் ஃபுல்லாக மூழ்கி இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணி கட்டி விட்டுடணும் ஒரு ராத்திரி ஃபுல்லாக இருந்ததுக்கப்புறம் காலையில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம் சும்மா ஒரு தண்ணி போட்டு கழுவிட்டு ஷவரை திறந்து விட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பளிச்சுன்னு ஆகிடுது பாருங்கள் உங்களுக்காக நான் வந்து இப்போ பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிக்சரை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அதோட அந்த சொல்யூஷனோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியுது பாருங்கள் இப்படி இருந்த ஷவர் ஹெட்டு இப்போது இவ்வளோ பளிச்சுன்னு ஆகிப்போச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவான சொல்யூஷன் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்டரில் அடுத்த என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூம் செவர் தான் இதுக்கு வந்து ஒன் ஹவர் ஆகும் ஒன் ஹவரு
அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா செவரு ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் அதாவது மேலே எல்லாம் செவரு க்ளீன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம ஹைட்டு இருக்குது இல்லையா நம்ம ஷோல்டர் லெவல் அந்த இடத்துல இருக்கிற டைல்ஸ்லேருந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தண்ணி மேலே ஊற்றும்போது இந்த சோப்பு படுற தண்ணி வந்து அந்த செவரில் பட்டு 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 அந்த செவரு வந்து ஒரு மாதிரி கா பிசு பிசுன்னு இருக்கும் அந்த பிசு பிசுப்பை நம்ம எடுக்கிறதுக்காக தான் இப்போ இந்த ப்ராடக்டை போட்டு நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் ஸோ என் ஷோல்டர் லெவல்லேருந்து இந்த செவரை நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம் என் ஷோல்டர் லெவல்லேருந்து செவரு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஏரியாவாக நான் பிரிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம மேலேருந்து ப்ராடக்டை போட்டோம் அப்படின்னா அது வழிஞ்சி பாதியில் வரும்போதே அந்த ப்ராடக்ட் காலியாக போயிடும் ஸோ அது எந்த இடத்துல வருதோ அங்கேருந்து மறுபடியும் நம்ம ப்ராடக்டை போட போகிறோம் ஸோ மூணு ஏரியாவாக நான் இந்த ஹார்பிக்கை பிரித்து போட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம செவரு ஃபுல்லாக தண்ணி போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ப்ராடக்ட் வந்து ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நமக்கு வந்து அது தேய்க்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வெறும் ப்ராடக்டை காஞ்ச செவத்து மேலே ஊற்றினோம்னா நிறைய ப்ராடக்ட் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் நம்ம தண்ணி ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரா செவரு மேலே தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராடக்டை போட்டால் ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்ன்றதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு க்ளவுஸ் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா கை எனக்கு ரொம்ப எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இது போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வந்து எல்லா கடையிலையும் விற்கிது எல்லா பாத்திர கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரஷ் விற்கும் இது வச்சு நம்ம வந்து அந்த ஹார்பிக் சர்ஃபேஸ் கிளீனரை நல்லா டைல்ஸ் மேலே தேய்ச்சி விட்டுற போகிறோம் ரொம்ப நீங்கள் தேய்க்கலாம் வேணாம் லைட்டாக அந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக செவரில் படுற மாதிரி நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டுட்டா போதும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து நம்ம இந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு ரொம்ப அழுத்தெல்லாம் வேணால் லைட்டாக தேய்ச்சாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த அழுக்கு வழிஞ்சி கீழே வர்றதை வந்து க்ளீனாக பார்க்கலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு நான் வந்து எங்கெல்லாம் நம்ம ப்ராடக்ட் போட்டோமோ அந்த இடம் இடமெல்லாம் ஃபுல்லாக நான் வந்து ப்ராடக்டாக நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போது ஒரு மணி நேரம் இது நல்லா ஊறட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பாத்ரூம் குழா அதுக்கப்புறம் ஷவர் திருப்புகிற நாபு அப்புறம் வேறு என்னென்ன ஸ்டீலில் இருக்கோ அதெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஷவர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அதை வந்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணுற பாட்டிலில் ஊற்றி எதெல்லாம் ஸ்டீலில் இருக்கோ அந்த பொருள் மேலெல்லாம் வந்து இந்த சொல்யூஷனை நான் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்க்ரப்பர் வச்சு லைட்டாக நம்ம தடவி விட்டால் போதும் எல்லா இடத்துலையும் இந்த ப்ராடக்ட் படணும் அவ்வளோதான் ஒரு மணி நேரம் கழித்து நம்ம பெருசாக எஃபர்ட் போட வேணாம் சும்மா தண்ணி வச்சு அடித்து லைட்டாக கழுவி விட்டாலே போதும் அவ்வளோ அழகாக க்ளீன் ஆகிடும் நான் வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு கிளிப்பிங்கில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கண்ணாடி கண்ணாடிக்கும் இதே சொல்யூஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அந்த ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தடவி விட்டிங்கனாவே போதும் நிறைய பேர் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா சோப்பு போட்டு கழுவுவாங்க சோப் போட்டு கழுவுறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த கண்ணாடி மேலே திரி திரியாக வந்து நம்ம உப்பு தண்ணி பட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும் கண்ணாடி வந்து முகம் பார்க்குறதுக்கு யூஸே ஆகாது இந்த சொல்யூஷன் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பல பல பலன் இருக்கும் கண்ணாடி உங்க முகம் இன்னும் அழக தெரியும் பாருங்க இப்போ நம்ம வாஷ் பேசின் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கும் வந்து நான் ஹார்பிக் ரெட் பாத்ரூம் கிளீனர் தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஹவர் ஊற வைக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ அதை நான் மேலே போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு இந்த ஸ்க்ரப்பர் வச்சு லைட்டாக எல்லா இடமும் படுற மாதிரி தடவி விட்டால் போதும் ஒன் ஹவர் கழித்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி கழுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம கழுவி விட்டுடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பாத்ரூம் கிளீனிங்கோட முக்கியமான ஏரியாவுக்கு வந்துட்டோம் என்னென்னா அது டாய்லெட் தான் இதுக்கு வந்து நான் என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்பிக் கிரீன் டாய்லெட் கிளீனர் இதோட ஈக்குவலண்ட் நீங்கள் எது மார்க்கெட்டில் இருந்தாலும் சரி இதுக்கு சமமாக இருக்கிற ப்ராடக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நான் உள்ளே அப்ளை பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற சீட் கவர் எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா எல்லா இடத்துலையும் பரவும் அப்புறம் ரெண்டு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்னு வந்து மேல இருக்கிற சீட் கவர் கிளீன் பண்றதுக்கு ஒன்னு இன்னொன்னு வந்து டாய்லெட் உள்ள கிளீன் பண்றதுக்கு ஏன்னா
இப்போ நம்ம தரையை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஹார்பிக் ரெட்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது ஊற வைக்கிற டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹவர் இது வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜிக்ஸாக் பொசிஷனில் இப்போ நான் எப்படி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுட்டு செவருக்கு யூஸ் பண்ணுற அதே ப்ரஷ்ஷை வச்சு தரை ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க அதாவது ஃபுல்லாக பரத்தி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் இந்த ப்ரஷ் வச்சு சும்மா லைட்டாக தடவினாலே போதும் அதில் இருக்கிற அத்தனை அழுக்கும் அழகாக வந்துடும் நான் உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் கிளிப்பை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிருக்கேன் அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி உட்காந்து பண்ணுறதுல ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஒன்று உங்கள் தர சுத்தமாக இருக்கும் இன்னொன்று கண்டிப்பாக தொப்பையே இருக்காது இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக சொல்கிறீங்க கமெண்ட்டில் கடைசியாக வந்து நம்ம பாத்ரூமோட சாக்கடை அதுக்கப்புறம் ஜாலி இது ரெண்டையும் க்ளீன் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ளீச்சிங் பவுடர் எனக்கு ஒத்துக்காது அதனால் பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து நம்ம இந்த ஜாலி மேலே அதுக்கப்புறம் சாக்கடைக்குள்ளே ரெண்டு இடத்துலையும் நல்லா கொஞ்சம் தாராளமாக போட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து அந்த சோப்பு நொர அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கரைச்சி அப்படியே சாக்கடை வழியாக உள்ளே தள்ளிடும் அதில் கொஞ்சம் முடி ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த க்ளவுஸ் போட்டிருக்கிறதுனால அதை எடுத்து வெளியே போட்டுருங்க அப்பதான் உங்க சாக்கடை அடைக்காம இருக்கும் இது ஒன் ஹவர் கழிச்சு நம்ம கிளீன் பண்ண போறோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம எல்லா ப்ராடக்ட்டும் போட்டு ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு வாங்க க்ளீன் பண்ணலாம் க்ளீன் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க எந்தெந்த ப்ரஷ் நம்ம யூஸ் பண்ணோமோ அது வச்சு நம்ம லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டாவே போதும் இந்த மாதிரி பல பலண்ட் ஆகிடும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவி விட்டுருங்க தண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் வீட்டு பாத்ரூமில் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஷவர் இருந்துச்சுன்னா இது வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தேய்க்க வேண்டியதை தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒரு பக்கெட் தண்ணி எடுத்து மொத்தமாக ஊற்றி கழுவி விட்டுருங்க ஏன் இது சொல்கிறேன்னா இது வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது தண்ணி கம்மியா செலவாகும் பக்கெட்டு வச்சு யூஸ் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா நிறைய தண்ணி வேஸ்ட் ஆகும் தயவு செய்து அது பண்ணாதீங்க கொஞ்சமா தண்ணி யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அதுதான் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கிளீனிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப லாஸ்டா வந்து இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்புறம் நம்ம இந்த பக்கெட்டு இந்த ப்ரஷ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா இதையும் நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ நம்ம டிஐவர் சொல்யூஷன் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வச்சு நான் எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி திருப்பி எல்லாத்தையும் கழுவி வெயிலில் நல்லா காய வைங்க இப்போ நம்ம ஊரில் அடிக்கிற வெயிலை பற்றி சொல்லவே வேணாம் நல்ல வெயில் அடிக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வெயிலில் காய வச்சிங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற கிருமி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக செத்து போயிடும் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்டும் நல்லா இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற லிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எது மாதத்துக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணும் டெய்லி க்ளீன் பண்ணும்னு போட்டிருக்கேன் இதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணும்போது இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் பாத்ரூம் எவ்வளோ பல பல பலன்னு இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவும் நிறைய வேலை செய்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சு பார்த்து உங்கள் பாத்ரூம் அழகாக இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை நீங்கள் விடவே மாட்டிங்க இதை தான் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க என் வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து இந்த பாத்ரூமை பார்த்துட்டு எப்படி நீங்கள் இதை இவ்வளோ பல பலன்னு வச்சுருக்கீங்கன்ட்டு கேட்காம போகவே மாட்டாங்க அதனால தான் வந்து நான் இந்த மெத்தடை உங்களோட ஷேர் பண்ண உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் மறுபடியும் ஒரு அழகான வீடியோல உங்களை எல்லாம் மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து ஆர்கனைசிங் வீடியோ இந்த மாதிரி கிளீனிங் வீடியோ அதுக்கப்புறம் சிம்பிளாக எல்லா வேலையும் எப்படி செய்கிறது குக்கிங் இன் ரெசிபீஸ் இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி வீடியோ இருந்தாலும் என் சேனலில் இனிமேல் நான் போடலான்னு இருக்கேன் அதனால் சங்கீதாஸ் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் இன்னொரு அழகான வீடியோவில் உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறேன் பாய் பாய்